വേറെ കുറച്ച് പേരൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവരിവിടെ വരാത്തത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താണ് പുറം ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളതിനൊരു സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷേ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഗം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പത്രസമ്മേളനം ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്രതം തുടങ്ങിയ നാളു മുതൽക്ക് മേലധികാരികൾക്ക് ഞങ്ങൾ കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സംരക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മറുപടിയും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും കിട്ടാത്ത കാരണത്തിന്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടിയും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി വരും നാളുകളില് എനിക്കൊരു മകളാണ് അവളടക്കമുള്ള വരും തലമുറകളിലെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പ്രവേശം സാധ്യമാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം എന്റെ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ വിശ്വാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ അത് എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഏതൊരു യാത്ര ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അമ്പലങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ പരമാവധി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് അറിയുന്നതാണ് അത് മറ്റുള്ള രീതിക്ക് വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാല ഇട്ടത് യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനോടൊന്നും ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട ചില രീതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനോടൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊല്ലമാണ് അപ്പൊ നിലവില് ശബരിമലയിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കലാപ സമാനമായ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് വാശി ഞങ്ങൾക്കില്ല ഈ അച്ചുവിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അയ്യപ്പന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെ മുതലെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കാരണം ഇത് വഷളാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതരായി അവിടെ എത്തിയ അയ്യപ്പന്റെ ദർശനം കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ച് മാല ഊരി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു ശ്രമം നടത്തത്തുള്ളൂ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തത്തുള്ളൂ അതാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളാണ് അതായത് ഈ മാല ഇട്ടതിന് ശേഷം ശത്രുക്കളെ കാര്യം പറയണ്ട എവിടെ പോയാലും നോട്ടീസ് ചെയ്യാനും ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മലക്ക് പോയി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയായാലും പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം കൃത്യമായിട്ട് ഞാനടങ്ങുന്ന തലമുറ എന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന തലമുറ അവരൊക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ശബരിമലയിൽ ഈ ഒരു വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വിശ്വാസിയായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയ ആൾക്കാർ വെറും പ്രഹസനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിലും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ മാല ഇട്ട് വ്രതം എടുത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മാല ഇട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലക്ക് പോയിട്ട് ആണ് മാല ഊരുക എന്നുള്ളത് അല്ലാണ്ട് മലക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ നടത്തുന്ന നാമജപകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആരാണെങ്കിലും ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോടൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുമില്ല നമ്മൾ അവരെ ആരെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പോകാനിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയ്യപ്പനെ കാണാനും അവിടെ നെയ്യ അഭിഷേകം ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും പോകുന്നത് പോലെ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ശബരിമല ദർശനം സാധ്യമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടുള്ള മാല ഇട്ടിട്ടുള്ള യുവതികളുടെ കൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ ദർശനം നടത്തൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാല അഴിക്കും ശബരിമലയിൽ
പറയുന്ന വാർത്ത വന്നതിന്റെ അന്ന് രാത്രിയാണ് എനിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് റിട്ടൺ ആയിട്ട് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക കാരണം സുപ്രീം കോടതി ഉറപ്പ് തന്ന അവകാശത്തിന് മേൽ വിശ്വാസത്തിന് മേൽ മാലയിട്ട സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നൃത്തത്തോളം ഒറ്റപ്പെടുന്നതും കുടുംബത്തിൽ നൃത്തത്തോളം ആണ് ഒറ്റപ്പെടുന്നതും ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രത്തോളം അത് കൈവരുത്തപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞറിയിച്ചപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പതാം തീയതി പത്തൊമ്പതാം തീയതി സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ദർശനത്തിനുള്ള സമയം കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പോവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂസുകൾ സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് യുവതികൾ രഹസ്യ സമീപത്തിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്രത്തോളമാണ് ഞങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊതുജനങ്ങൾ അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള പൊതുജനങ്ങളോടാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാമജപക്കാര് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരോടാണ് പറയേണ്ടത് എവിടെ ശബരിമലയിൽ ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ള യുവതികളുടെ മുഴുവൻ അവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർത്തും സങ്കടകരമാണ് സംഗീതിന്റെ കൂടെ സംഗീത പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് എത്ര പേര് സംഗീതിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പർ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ശബരിമല പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴാം തീയതി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടു നിറച്ചിട്ട് ശബരിമല പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അന്ന് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ല പോലീസ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രകാരം പത്തൊൻപതാം തീയതി രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനത്തിനുള്ള ടൈം സ്ലോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ അത് പ്രകാരം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേയുള്ള ഇവിടെ നടക്കുന്ന സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശബരിമല വരുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതും ഞങ്ങൾ പോലീസ് മേധാവികളെ അറിയിച്ചതുമാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചതാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും കൂടി ആ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് പ്രകാരം അന്ന് വൈകിട്ട് പതിനേഴാം തീയതി വൈകിട്ട് ഒരു മൂന്നരയോട് കൂടി എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പില് മുഴുവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തടയാനുള്ള ആൾക്കാർ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ തയ്യാറായിരുന്നു ശരീരം കൊണ്ടോ ഒരിക്കൽ പോലും അതിന്റെ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ രീതിക്കുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തടയുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആ രീതിക്കല്ല എന്തായാലും ശബരിമല പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൽക്കാലം ഇല്ല കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സുപ്രീം കോടതി മാനിക്കുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അതോടൊപ്പം സർക്കാരിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ട് അവര് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാള് ഇത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്